আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই বন্ধুরা আজকের ভিডিওতে আমরা দেখব 32 বাই 51 জমিতে খুব সুন্দর একটি পাঁচ রুমের বাড়ির ডিজাইন বন্ধুরা বাড়ি খুব সুন্দর ডিজাইনের হবে পাঁচ রুমের বাড়ি যদি আপনার বাড়ি তৈরি করার পরিকল্পনা থাকে প্লিজ ভিডিওটি স্কিপ না করে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখবেন তাহলে এই ভিডিওর মাধ্যমে আপনি জানতে পারবেন পাঁচ রুমের একটি খুব সুন্দর বাড়ি কিভাবে আপনি তৈরি করবেন এই ভিডিওতে আমরা প্রথমে জানব বাড়িটির মাপ তারপর দেখবো থ্রি ডিজাইন এরপর জানব এই বাড়িটি তৈরি করতে কত লাগে ইট সিমিট বালি এবং মেস্ত্রি খরচ লাগে তো বন্ধুরা চলুন প্রথমে বাড়িতে আমরা মাপ জেনে নিই তারপর জানব এর খরচের হিসাব তো চলুন বন্ধুরা বন্ধুরা বাড়ির মাপ জানার ক্ষেত্রে আপনারা অবশ্যই তীর চিহ্ন দিকে লক্ষ্য করবেন তাহলে বাড়িটির মাপ সঠিকভাবে জানতে পারবেন বন্ধুরা এই বাড়িটির দৈর্ঘ্য হচ্ছে একান্ন ফিট আর পস্ত হচ্ছে বত্রিশ ফিট যদি আপনি স্কোয়ার ফিট হিসাব করেন আসবে ওয়ান সিক্স হান্ড্রেড থার্টি টু স্কোয়ার ফিট আর যদি আপনি শতক শতাংশ ডিসিম ডিসিমাল হিসাব করেন আসবে থ্রি পয়েন্ট সেভেন ফোর শতক শতাংশ ডিসিম ডিসিমাল অর্থাৎ যে অঞ্চলে যে বাসায় বলে আর যদি আপনি কাঁঠা হিসাব করেন আসবে টু পয়েন্ট টু সিক্স কাঁঠা তো আমরা বলতে পারি টু পয়েন্ট টু সিক্স কাঁঠা জমিতে আমাদের সুন্দর পাঁচ বেডরুমের বাড়িটি তো বন্ধুরা চলুন এখন বাড়িটির আমরা মাপ জানব তো বন্ধুরা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বাড়িটি এটা হচ্ছে যে ফর্স এই ফর্স দিয়ে আপনি বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করবেন বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করে এটা হচ্ছে আমাদের যে সিঁড়ি রুম এক পাশ দিয়ে আপনি সিঁড়ি ভিতর ঘরের ভিতরে প্রবেশ করবেন অন্য পাশ দিয়ে আপনি ছাদে যাবেন অর্থাৎ সিঁড়ির নিচ দিয়ে আপনি বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করবেন এটা হচ্ছে আমাদের সাত ফিট পাঁচ ইঞ্চি বাই চোদ্দ ফিট সাত ফিট পাঁচ ইঞ্চি বাই চোদ্দ ফিট আমাদের যে স্টেয়ার অর্থাৎ সিঁড়ি রুমটি বন্ধুরা তারপর আমরা যেটা পাচ্ছি এই পাশে পাচ্ছি আমরা একটা বেডরুম এই বেডরুমটি হচ্ছে এগারো ফিট ছয় ইঞ্চি বাই এগারো ফিট এগারো ফিট ছয় ইঞ্চি বাই এগারো ফিট একটা পাচ্ছি আমরা বেডরুম আর এই পাশে পাচ্ছি আমরা একটা ড্রয়িং রুম এটা হচ্ছে এগারো ফিট ছয় ইঞ্চি বাই এগারো ফিট বন্ধুরা এই বেডরুমটির সাথে রয়েছে একটা ব্যালকনি আর এই ড্রয়িং রুমটির সাথে রয়েছে একটা ব্যালকনি ব্যালকনিগুলো দুটা সাইজের সমান আট ফিট বাই আট ফিট বাই দুই ফিট নয় ইঞ্চি আট ফিট বাই দুই ফিট নয় ইঞ্চি দুটা ব্যালকনির সাইজ সমান আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা তারপর আমরা যেটা পাচ্ছি আমরা পাচ্ছি একটা ডাইনিং রুম এই ডাইনিং রুমটি হচ্ছে আমাদের বারো ফিট এগারো ইঞ্চি বাই চব্বিশ ফিট তিন ইঞ্চি বারো ফিট এগারো ইঞ্চি বাই চব্বিশ ফিট তিন ইঞ্চি এটা হচ্ছে আমাদের ডাইনিং রুম বড় ডাইনিং রুমটি দেখতে পাচ্ছেন আমরা খুব বড় ডাইনিং রুম যেহেতু পাঁচ বেডরুম তাই বড় করে দেওয়া হয়েছে এই ডাইনিং রুমটি বন্ধুরা তারপর আমরা যেটা পাচ্ছি এই পাশে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা দুটো বেডরুম এই দুটো বেডরুমের সাইজের সমান আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এগারো ফিট ছয় ইঞ্চি বাই নয় ফিট দশ ইঞ্চি এগারো ফিট ছয় ইঞ্চি বাই এগারো ফিট ছয় ইঞ্চি বাই নয় ফিট দশ ইঞ্চি আমাদের দুটা বেডরুমে সমান আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা তারপর আমরা যেটা পাচ্ছি আমরা পাচ্ছি এই পাশে আমাদের একটা যে স্পেস যেটা স্পেস দেওয়া আছে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা এই রুমটির সাথে একটা লবি দেওয়া আছে বা স্পেস দেওয়া আছে এটা হচ্ছে বারো ফিট তিন ইঞ্চি বাই তিন ফিট নয় ইঞ্চি বারো ফিট তিন ইঞ্চি বাই তিন ফিট নয় ইঞ্চি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটা লবি দেওয়া আছে এটা একটা স্পেস দেওয়া আছে তো বন্ধুরা তারপর পাচ্ছি আমরা এই এই পাশে পরে পাচ্ছি আমরা একটা আর একটা বেডরুম এটা হচ্ছে এগারো ফিট ছয় ইঞ্চি বাই এগারো ফিট এক ইঞ্চি এগারো ফিট ছয় ইঞ্চি বাই এগারো ফিট এক ইঞ্চি বন্ধুরা তারপর পাচ্ছি আমরা আর একটা বেডরুম এই পাশে এই বেডরুমটি হচ্ছে বারো ফিট দশ ইঞ্চি বাই এগারো ফিট এক ইঞ্চি বারো ফিট দশ ইঞ্চি বাই এগারো ফিট এক ইঞ্চি বন্ধুরা তারপর আমরা পাচ্ছি এই পাশে একটা টয়লেট টয়লেটটি হচ্ছে আমাদের দেখতে পাচ্ছেন ছয় ফিট বাই এগারো ফিট ছয় ফিট বাই এগারো ফিট আমাদের হচ্ছে একটা টয়লেট আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা খুব বড় টয়লেট অর্থাৎ বাথরুমটি খুব বড়োভাবে দেওয়া হয়েছে আপনি সব কিছু রাখতে পারবেন বাথ টপ সব ইউজ করতে পারবেন ছয় ফিট বাই এগারো ফিট আমাদের একটা রয়েছে এখানে বাথরুম আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা তারপর আমরা পাচ্ছি এই পাশে পাচ্ছি আমাদের আর একটা বেড আর একটা পাচ্ছি আমাদের এই পাশে আর একটা টয়লেট পাচ্ছি এই টয়লেটটি হচ্ছে সি টয়লেট যেটা এটা হচ্ছে ছয় ফিট বাই সাত ফিট ছয় ফিট বাই সাত ফিট আর একটা সি টয়লেট পাচ্ছি এই পাশে বন্ধুরা তারপর আমরা পাচ্ছি এখানে পাচ্ছি আর একটা কিচেন কিচেনটি হচ্ছে ছয় ফিট বাই দশ ফিট পাঁচ ইঞ্চি ছয় ফিট বাই দশ ফিট পাঁচ ইঞ্চি একটা কিচেন পাচ্ছি বন্ধুরা তারপর আমরা পাচ্ছি এই পাশে আর একটা টয়লেট এই টয়লেটটি হচ্ছে আমাদের ছয় ফিট বাই ছয় ফিট ছয় ফিট বাই ছয় ফিট আমরা আর একটা টয়লেট পাচ্ছি যেটা ছিল এই আমাদের ড্রয়িং রুমটির সাথে অ্যাটাচ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তো বন্ধুরা মোটামুটি এটা হচ্ছে যে বাড়িটির মাপ অর্থাৎ বাড়িটির যে মাপটা তো বন্ধুরা তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের যে থ্রি ডি ফ্লোর প্ল্যান
তো এটা হচ্ছে আমাদের একটা বেডরুম আর এই পাশে একটা গেট দাও আছে এমার্জেন্সি গেট দাও আছে এটা হবে আমাদের ডাইনিং রুমটি তো চলুন বন্ধুরা আমরা এখন একটা থ্রি করে দেখি কেমন লাগে বাড়িটি তো বন্ধুরা এটা হচ্ছে আমাদের যে মোটামুটি বাড়িটি তার সঙ্গে বাড়িটির সামনের সাইডে আমরা প্রবেশ করে দেখি আমরা এখান দিয়ে প্রবেশ করে যেটা পাচ্ছি সিঁড়ি নিজে আমরা প্রবেশ করব প্রবেশ করে আমরা যেটা পাচ্ছি দেখেন ডাইনিং রুমটি পাচ্ছি খুব সুন্দর করে ডাইনিং রুমটি সাজানো হয়েছে দেখেন ডাইনিং চেয়ার আমি টেবিল দিয়ে খুব সুন্দরভাবে দেওয়া আছে ডাইনিং টেবিল তো এটা হচ্ছে আমাদের ডাইনিং রুমটি তারপর আমরা এখানে সবার শেষে যেটা পাচ্ছি এ পাশে পাচ্ছি একটা বেডরুম আপনি দেখতে পাচ্ছেন এখানে বেড দেওয়া আছে খুব সুন্দর করে বেড দেওয়া আছে একটি কিং সাইজের বেড দেওয়া আছে এখানে পাচ্ছি আমরা একটা বেডরুমটি তারপর বন্ধুরা এ পাশে আমরা যেটা পাচ্ছি এ পাশে পাচ্ছি আমরা একটা বেডরুম দেখতে পাচ্ছেন এ পাশে একটা বেডরুম রয়েছে খুব সুন্দর করে দেওয়া আছে বেড দেওয়া আছে দেখতে পাচ্ছেন খুব সুন্দরভাবে দেওয়া আছে একটা বেড তো বন্ধুরা তারপর আমরা চলে আসি এ পাশে এ পাশে বন্ধুরা একটা গেট দেওয়া আছে এটা এমার্জেন্সি গেট ছোটো করে দেবেন আপনি বাটের এই পাশে দেখতে পাচ্ছেন একটা গেট দেওয়া আছে তারপর বন্ধুরা আমরা এই পাশে পাচ্ছি একটা বেডরুম দেখতে পাচ্ছেন একটা বেডরুম দেওয়া আছে এই পাশে তারপর বন্ধুরা এই পাশে তারপর পাচ্ছি আমরা একটা বেডরুম একটা বেডরুম দেওয়া আছে সুন্দর করে বেড দেওয়া আছে দেখুন দেখতে পাচ্ছেন খুবই সুন্দর তারপর বন্ধুরা আমরা এই পাশে পাচ্ছি একটা বেডরুম এরপর বন্ধুরা আমরা এই পাশে পাচ্ছি একটা ব্যালকনি দেখতে পাচ্ছেন ব্যালকনি দেওয়া আছে এই বেডরুমের সাথে আসুন এবার এই পাশে দেখি আমরা তো এই পাশে আমরা যেটা পাচ্ছি যে আমাদের যে ড্রয়িং রুমটি ড্রয়িং রুমটি পাচ্ছি তারপর ড্রয়িং রুমের সাথে এই পাশে পাচ্ছি আমরা একটা বাথরুম দেখতে পাচ্ছেন বাথরুম পাচ্ছি আমরা তারপর পাচ্ছি আমরা একটা কিচেন দেখুন কিচেন রুম সাজানো হয়েছে খুব সুন্দরভাবে টাইলস দিয়ে কিচেন ক্যাবিনেট দিয়ে তারপর বন্ধুরা আমরা পাচ্ছি এই পাশে আর একটা বাথরুম পাচ্ছি পাশে দেখতে পাচ্ছেন একটা বাথরুম তারপর বন্ধুরা সবার শেষে পাশে রয়েছে আমাদের একটা বাথরুম বড় বাথরুমটি যেটা অ্যাটাচ রয়েছে এই বাথরুমের সাথে এই বেডরুমের সাথে অ্যাটাচ খুব সুন্দর বড় একটা বাথরুম দেওয়া হয়েছে এটা অ্যাটাচ এটা অ্যাটাচ তো বন্ধুরা মোটামুটি এটা হচ্ছে আমাদের যে বাড়িটি তার সঙ্গে বাড়িটা আমরা এই পাশ থেকে দেখে নিই কেমন হবে দেখুন বাড়িটা মোটামুটি দেখুন এমনই হবে বাড়িটা মোটামুটি এমনই হবে দেখুন বাড়িটি মোটামুটি জুত তৈরি করেন আপনি এমনই হবে এমন হবে বাড়িটি এটা বেডরুম এটা হচ্ছে বেডরুম এটা হচ্ছে বেডরুম এটা হচ্ছে বেডরুম এটা হচ্ছে বেডরুম টোটাল বেডরুম হচ্ছে পাঁচটা পাঁচটা একটা হচ্ছে আমাদের ড্রয়িং রুম এটা হচ্ছে আমাদের ডাইনিং রুমটি কিচেন হচ্ছে একটা আমাদের বাথরুম হচ্ছে তিনটা একটা বাথরুম বড় আর দুটো ছোট এটা হচ্ছে একটা বাথরুম আর এটা হচ্ছে একটা বেডরুম বাথরুম দুটো ছোটো বাথরুম আর এই পাশ দিয়ে যেটা রয়েছে এ পাশ দিয়ে আপনি এমার্জেন্সি গেট রয়েছে বাড়ি অন্য পাশে যদি আমার খামার থাকে যদি গ্রামের বাড়ি দেন এই গেটটি আপনি দিতে পারেন তো গেটটি দিলে ভালো হবে আমার মতে তো এটা রয়েছে একটা গেট তো মোটামুটি এটা হচ্ছে বন্ধুরা বাড়িটি এটা আমাদের বাড়িটি আসুন বাড়িটি এই পাশ থেকে আমরা দেখিনি কেমন এ পাশ থেকে দেখিনি এ পাশে দেখতে পারেন লোকটা এমন হবে লম্বা লম্বি জায়গা যাদের লম্বা জায়গা তাদের জন্য বাড়িটি लम्बा जगह तरह बाड़ी देखते बाड़ी एम ही तैरी करें चार पास देखें एन देखें थाई ग्लस दिए बड़ो थाई ग्लस दीबें तो घर भर आलो बतास ढुक आलो बतास ढुक घर भरे देखें बंदा ঘরের ভিতরে আলো বাতাস ঢুকে তো এটা হচ্ছে যে মোটামুটি বাড়িটা বাড়িটা এমনই হবে যখন যে আপনি তৈরি করেন বাড়িটা আপনার এমনই হবে আরেকবার দেখি না আমরা এই যে বাড়িটা বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এই যে আপনার অসাধারণ বাড়িটা তো বন্ধুরা আসুন এই বাড়িটা আমাদের তৈরি করতে এখন কত টাকা খরচ হচ্ছে তার একটু জেট হিসাবে আমরা এখন দেখে নিই অর্থাৎ কত টাকার ইট কত টাকার সিমেন্ট কত টাকার বালি লাগবে এই বাড়িটি তৈরি করতে তা এখন আমরা দেখব তো চলুন বন্ধুরা বন্ধুরা বাড়িটি একতলা তৈরির খরচ মাটি কাটার খরচ মাটি কাটতে হবে আপনাকে সাতত্রিশ হাজার টাকা যদি আপনি জায়গাটি নিচু হয় আপনাকে আরও বেশি কাটতে হতে পারে আর যদি আপনার জায়গাটি উঁচু হয় আপনাকে আরও কমও কাটতে হতে পারে আমি আনুমানিক ধরেছি আপনার যদি সাতত্রিশ হাজার টাকা লাগবে বাড়ির তৈরি মাটি কাটার খরচ বন্ধুরা পাঁচ ইঞ্চি গাঁথনিতে ইট লাগে সতেরো হাজার তিনশো পিস যদি প্রতি পিসের দাম হয় দশ টাকা তাহলে আপনার দাম আসতে আছে এক লক্ষ তিয়াত্তর হাজার টাকা আসবে আপনার দশ টাকা করে হলে প্রতি পিস ইটের দাম আপনি আট টাকা নয় টাকাও পাবেন ইট দশ ইঞ্চি গাঁথনিতে ইট লাগে দশ হাজার তিনশো আশি পিস দাম আসতেছে এক লক্ষ তিন হাজার আটশো টাকা দশ ইঞ্চি গাঁথনি যেটা মাটির নিচে দেওয়া হয় মাটিগুলোকে ধরে রাখার জন্য ওটা 
আমি তিন ফিট ধরেছি এখানে আপনি ইচ্ছা করলে দুই ফিটও দিতে পারেন আপনি যখন বাড়ি দেবেন আপনি মেস্ত্রি বা ইঞ্জিনিয়ারের সাথে আপনি আলাপ করে দুই ফিট দেওয়ার দরকার হলে দুই ফিট দেবেন আর তিন ফিট প্রয়োজন হলে তিন ফিট দেবেন এর বেশি আপনি দিতে পারেন যদি আপনার প্রয়োজন হয় খোয়ার জন্য ইট লাগে বারো হাজার তিনশো বাষট্টি পিস দাম আসতেছে এক লক্ষ তেইশ হাজার ছয়শো বিশ টাকা খোয়া এখানে ফ্লোরের খোয়া এবং যে ছাদের খোয়া এবং অন্যান্য কাদের জন্য পিলারের জন্য যে খোয়া সব খোয়া ধরা হয়েছে এখানে সিমেন্ট লাগে আমাদের পাঁচশো উনপঞ্চাশ ব্যাগ যদি প্রতি পিস সিমেন্টের ব্যাগের দাম হয় চারশো পঞ্চাশ টাকা দাম আসতেছে দুই লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার পঞ্চাশ টাকা রড লাগতেছে আমাদের চার হাজার ছয়শো চার হাজার ছয়শো চুরাশি কেজি দাম আসতেছে তিন লক্ষ সাতত্রিশ হাজার দুশো আটচল্লিশ টাকা যদি প্রতি কেজি রডের দাম হয় বাহাত্তর টাকা বন্ধুরা আপনারা আরও কম রড পাবেন আরও কম দামেও পাবেন বালি লাগতেছে বন্ধুরা সব কাজের জন্য বালি ধরা হয়েছে এখানে বিরানব্বই হাজার তিনশো সত্তর টাকা বন্ধুরা স্থান এবং সময় বেঁধে আরও কম বেশি হতে পারে আমি এখানে প্রতি সেফটি বালুর দাম ধরেছি পঁচিশ টাকা আপনি আরও কম বেশি হতে পারে এখানে বিরানব্বই হাজার তিনশো সত্তর টাকার বালি লাগবে আপনার বাইরে তৈরি করতে আনুমানিকভাবে তো বন্ধুরা চলুন আমরা এখন জানবো দরজা জানালা দরজা জানলা হিসাব করা হয়েছে কাঠের দরজা এবং থাই গ্লাসের জানলা দিয়ে আপনাদেরকে হিসাব করে দেখাবো যদি প্লেন্সিলের দিন আরও কম লাগবে আপনার হিসাবটি চলুন বন্ধুরা বন্ধুরা দরজা জানালা দরজা জানালা লাগতেছে আপনার এক লক্ষ নব্বই হাজার টাকা এক লক্ষ নব্বই হাজার টাকা লাগবে আপনার দরজা জানালা আপনার ছয়টি দরজা লাগবে প্রায় দশটি জানালা লাগতেছে একটি জানলার দাম ধরা হয়েছে সাত হাজার টাকা আর একটি দরজার দাম ধরা হয়েছে বিশ হাজার টাকা কাঠের দরজা যেহেতু আর যদি আপনি প্লেন্সিলের দরজা দেন একটি দরজা পাবেন আপনার পাঁচ হাজার টাকা আর যদি প্লেন্সিলের জানলা দেন একটি জানলা পাবেন আপনি চার হাজার টাকার মধ্যে বাথরুমের দরজা এখানে বন্ধুরা বাথরুমের দরজা এবং কিচেনের দরজা ধরা হয়েছে প্লাস্টিকের আর এফ এলের যে দরজাগুলো তার দাম ধরা হয়েছে বারো হাজার টাকা একটি দরজার দাম ধরা হয়েছে চার তিন হাজার টাকা করে এস এস গেট বন্ধুরা সামনে আপনি একটি গেট দেবেন বাড়িতে গেট গেটটির দাম ধরা হয়েছে এখানে পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা আপনি যদি আরও ভালো মানের দেন আরও বেশিও লাগবে অর্থাৎ চল্লিশ হাজার পঞ্চাশ হাজার টাকা লাগবে যদি ভালো মানের দেন এম এস গ্রিল সামনের যে ব্যালকনি দেওয়া হয়েছে দুটা দুইটা ব্যালকনিতে আপনি যদি সিম্পলভাবে যদি আপনি গ্রিল দেন তো গ্রিলটার দাম ধরা হয়েছে এখানে বিশ হাজার টাকা তো বন্ধুরা সিডি রেলিং আপনি সাদে যাবেন সাদে যাওয়ার জন্য যে সিডিটা তৈরি করবেন এই জন্য রেলিংটা যদি আপনি নকশা করে দেন তার দাম ধরা হয়েছে এখানে পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা আরও কম বেশি হতে পারে তো বন্ধুরা চলুন আমরা এখন জানবো ইলেকট্রিক ওয়ারিং প্লাম্বিং ম্যাসেরি খরচ এবং অন্য অন্য খরচ আমাদের কত টাকা আসতেছে তো চলুন বন্ধুরা বন্ধুরা ইলেকট্রিক ওয়ারিং বাড়িতে ইলেকট্রিক ওয়ারিং করতে হবে ভালো মানের তার দিয়ে যদি আপনি ইলেকট্রিক ওয়ারিং করেন এক্ষেত্রে আপনার খরচ হবে সাতানব্বই হাজার ছয়শো বাহান্ন টাকা বন্ধুরা আরও কম বেশি হতে পারে তবে ভালো মানের ইলেকট্রিক ওয়ারিং করবেন বাড়িতে নিরাপত্তার জন্য ফিটিং এবং প্লাম্বিং প্লাম্বিং ধরা হয়েছে এখানে বাথরুমের যে ফিটিংগুলো বাথরুমের টাঙ্কি এভরিথিং এখানে ধরা হয়েছে সাতষট্টি হাজার ছয়শো উনিশ টাকা কম বেশি হতে পারে ভালো মানের মেটেরিয়াল দিলে আরও দাম বেশি আসবে টাইলস বন্ধুরা যদি ফ্লোর টাইলস করেন তার দাম ধর বাথরুমগুলোতে এবং যদি ফ্লোরে টাইলস করেন বেডরুমগুলোতে তার দাম ধরা হয়েছে এখানে দু লক্ষ চার হাজার টাকা বন্ধুরা প্রতি স্কোয়ার ফিটে প্রতি স্কোয়ার ফিট টাইলসের দাম ধরা হয়েছে একশো পঁচিশ টাকা কম আস দামি আছে আর বেশি দামি আছে আপনি যেটা লাগান মেস্ত্রির খরচ ধরা হয়েছে এখানে চার লক্ষ আট হাজার টাকা বন্ধুরা প্রতি স্কোয়ার ফিটে এখানে মেস্ত্রির খরচ ধরা হয়েছে দুশো পঞ্চাশ টাকা সব কাজের জন্য প্রতি স্কোয়ার ফিটে এখানে মেস্ত্রির খরচ ধরা হয়েছে চার চার লক্ষ আট হাজার টাকা সব কাজের জন্য আপনি মেস্ত্রির খরচ এখানে ধরা হয়েছে রং বান্ধুরা বাড়িতে আপনি রং করবেন অবশ্যই তো রঙের জন্য এখানে দাম ধরা হয়েছে একষট্টি হাজার একষট্টি হাজার সপ্তাহে টাকা তো বন্ধুরা অন্য অন্য খরচ বন্ধুরা বাড়িতে যদি আরও বিভিন্ন রকমের খরচ আছে আপনারা জানেন বাড়ি যখন আপনি সারটা ঢালাই দেবেন তখন আপনার বাস লাগবে কাঠ লাগবে আপনার পানির পাম্প পানির পাম্প লাগবে মালামাল আনা নেওয়া আরও বিভিন্ন রকমের খরচ রয়েছে বাড়ি তৈরিতে যাই খরচের হিসাব দেওয়া যাবে না আপনাকে আপনাদেরকে এই ভিডিওতে তো আনুমানিকভাবে এই খরচগুলো আমি এখানে ধরেছি এক লক্ষ নব্বই হাজার চারশো চুয়ান্ন টাকা তো এক লক্ষ নব্বই হাজার চারশো চুয়ান্ন টাকা এই অনেক খরচ ধরা হয়েছে যে অন্য অন্য কাজের জন্য তো বন্ধুরা যদি আপনারা টোটাল করেন এখন যে বাইরে তৈরি করতে কত টাকা খরচ হবে যদি আমরা টোটাল করি তাহলে আমরা পাচ্ছি বাইরে তৈরি করতে আমাদের খরচ হবে বন্ধুরা বাইরে তৈরি করতে আমাদের খরচ হচ্ছে চব্বিশ লক্ষ চৌত্রিশ হাজার নশো টাকা থেকে ছাব্বিশ লক্ষ এগারো হাজার দুশো টাকা লাগবে আপনার বাইরে তৈরি করতে চব্বিশ আমার হিসাবে আসতেছে চব্বিশ লক্ষ চৌত্রিশ হাজার নশো টাকা তো আপনারা যদি আরও ভালো মানের ম্যাটেরিয়াল দেন তাহলে আপনার ছাব্বিশ লক্ষ এগারো হাজার দুশো টাকা তবে আমি আশা করি চব্বিশ লক্
थ्री डी डिजाइन पे चान कम दामे अर्थात कम खरचे थ्री डी डिजाइन पे चाहे हमारे ह्वाट्सपे जो करते ह्वाट्सप नम्बर दिए दीब भिडियो डिस्क्रिपन बक्से अपनारा ह्वाट्सपे मेसेजर माध्यम हमारे जो करते आनी कि डिजाइन चान हमें खूब कम मूल्य अपन के थ्री डी डिजाइनगुल दिए थी तो बंधुरा आबाद अपन सुस्थता कमना कर आज के शेष कर सबा सुस्थान भलो थकबें आल्ला हाफिज अल्लाम आलैकुम वरहमतुल्ला आबरकू